，每日一更的小事就来了。韩国有不少身高超过幺八零公分的男演员，不仅身材比例好，和对手戏女演员的身高差也常常令人为之心动。而最近日网 Rankingo 也举行了韩国最帅长腿男演员 Top 十票选，一起来跟小师姐看看吧。Top 十安普贤，安普贤是近年来人气大涨的男星之一。先以梨泰院 Glass 打开知名度，又凭柔美的细胞小将收获无数粉丝。二零一四年，以 KBS 电视剧《黄金交叉》出道的他，拥有幺八七公分的身高，不仅有一双大长腿，体格也很好，还有非常吸睛的腹肌和人鱼线，让安普贤几乎所有风格的衣服都能驾驭。不论和哪位女演员站在一起，都是男友力十足，身高差时时刻刻都超令人心动。模特出身的安普贤还曾在公开的画报中大方展现了好身材。展现了性感男人的形象。他也接受访问表示，个性不是非常积极，但拍摄他的私生活变了，我扮演的角色给了我很多活力。是的，他也曾经出演过电视剧《他的私生活》，在该剧当中饰演与现在完全不同个性的暖男，当时甚至有一度被列为悲情男二的行列呢。不止如此，二零一六年与宋仲基一同出演了经典戏剧《太阳的后裔》，在剧里安普贤饰演了太白部队中的中式狙击手任光南。帅气的军装，不晓得大家还记不记得 ？Top 九李生基，李生基曾出演过《灿烂的遗产》《我的女友是九尾狐》等剧，是演戏、歌唱、异能三栖、韩国男星，还拥有“国民女婿”的称号。身高幺八二公分的李生基，身材高挑，有着精明暖男笑容与林富平好形象，再加上线条分明的冰块腹肌与完美倒三角身材，李生基在二零一六年进入特种部队服兵役，在军中经常要接受严苛的军事训练。像是背着重达十公斤的行李进行千里行军，为了维持良好的体力来应对训练，李生基表示自己即使休假也会练跑二十公里，因此养成了运动的习惯。还在《浪客行》中用倒立展现训练有成的超强肌耐力。最近韩国出现一个新流行词“妈棚”，用来形容外表亲切讨喜、内在也完美到无可挑剔的人，就像妈妈口中某个朋友的小孩。而李生基的阳光笑容、呆萌又搞笑的个性。加上能演能唱能主持的全方位发展，根本就是公认的妈朋儿代表。形象超好的她，不仅是韩国妈妈们眼中的国民女婿，更成为网友票选面试通过率百分百的第一名，连老板都没办法对她的笑容说不。而且在出席各大颁奖典礼时展现出的时尚感也备受瞩目。而李生基2022年合作李世荣主演的《依法相爱吧》也将于8月29日开播，到时人气一定又能升高啊 ！Top 八池昌旭。一九八七年七月五日出生于韩国金鸡岛，身高幺八二厘米。除了高挑的身材，池昌旭还拥有迷人的五官。池昌旭也是科班出身，毕业后拍摄了不少经典韩剧，《所有店的儿子们》《下巴东海》《Hello 治愈者》等，还参与了中国电视剧《我的男神》《旋风少女二》的拍摄。池昌旭是很多人心中的男神，五官深邃，外形魅力十足，让人第一眼看到就会被吸引住目光。而身高幺八二公分的池昌旭，经常在戏剧作品中展现新面貌，被不少日本网友封为亚洲贵族。一双大长腿更是让人看了不心动都难。最近池昌旭搭档秀英主演的新剧《说出你的愿望》也定档八月底开播，超期待男神回归呀、啊、！Top 七，崔始源。众所周知，韩国盛产帅哥，崔始源就被外国媒体评价为最帅男人之一。他对时尚有着自己独特的追求，一张可以驾驭任何风格的脸蛋，让他俘获无数迷妹。再加上六块腹肌，更是让人尖叫不断啊！史源近年来十分活跃于戏剧圈，幺八三公分的身高让史源只要站着就会看起来像在拍画报一样，一举一动都充满男子气概。尤其日本网友觉得史源一穿正装，帅度就会大增，相当于突出自己的优越身材比例，有种成功的企业家即视感。Top 六朴炯植，大家都知道朴炯植是富二代。据说他的爸爸是韩国进口汽车公司的高层，家庭条件很好，但是他却很努力，在自己的事业上态度非常认真，业务能力也很强。可以说朴炯植是少年和男人的合体，既有独特的少年感，又成熟男人独有的男人味。朴炯植是韩国好感度很高的演员，幺八四大长腿，帅萌精致的长相，性格又乖巧，能演能唱，家境好，可以撒娇可爱，也可以很 man， 这条件简直完美，真的是百变男神。他的粉丝大多喜欢他的眼睛，他的眼睛直直闪闪的，就像是泛着涟漪，所以粉丝特别喜欢他的哭戏，喜欢他真挚的样子。朴炯植退伍后，陆续主演了《Happiness》《单恋原声带》等剧，不少网友都认为朴炯植越来越有男友力。幺八五公分的出众身高，搭上能帅能可爱的狗狗像，轻易就能成为观众视线焦点。且朴炯植拍摄广告、画报时穿上正装，更能增添时尚感，搭上一双大长腿，怎么看怎么帅。
Top 五朴宝剑，第五名是国民弟弟朴宝剑。热衷于追韩剧的朋友们，大家都对朴宝剑非常熟悉。他曾塑造过多个性格鲜明的艺术形象，是当前韩国最红的男演员之一。颜值高，演技好，长腿欧巴，真男神。朴宝剑曾出演过《请回答一九八八》《云花的月光》等剧，是很多剧迷公认的宝藏演员。幺八二公分的身高配上朴宝剑充满少年感的清新外形，整个人看上去既高挑又清爽，满满初恋感。而且朴宝剑也曾在青春记录中饰演模特，有很多展现大长腿的画面，每看一次就会让人心动一次。Top 四李钟硕，第四名是李钟硕，身高幺八六厘米的李钟硕拥有精致的五官、白皙的皮肤和逆天长腿，他的腿不光长还直，既可爱又霸气，已然成功迷倒了无数的女性观众。主演的韩剧每一部都超火。李钟硕作为模特出身，颜值、身材简直没话说，一双大长腿成了他的标志，能将不同风格的服装都穿得很帅，完全是行走的衣架子。光是看李钟硕站着就很赏心悦目。除此之外，他的衣品也相当好，很适合穿搭衣服，有些款式并不复杂，简单搭配都能给人耳目一新的感觉，内涵气质爆表，简直就是男神即视感，回头率百分百。而李钟硕退伍后首部主演的电视剧《黑化律师》也于七月二十九日正式开播。时隔三年，李钟硕终于华丽回归，首播收视六点二，顺利起航，节奏很快，铺垫很深，悬疑剧情层层深入。李钟硕挑剧本的眼光，你永远可以相信。Top 三车银优，车银优只用他的脸就证明了，只要你够帅，男粉比女粉还疯狂。这个曾经让程潇都不敢对视的男人，让颜值圈有了新的名词——脸蛋天才。只要穿上西装，车银优就完美演绎了什么是小说照进现实。身高幺八三公分的车银优，整个人比例非常优越。虽然本业是偶像，但看起来就像是模特一样，脖子以下都是腿，每个动作都像在拍杂志一样。不论是舞台、电视剧还是画报，陈银优都能因精致的外形与出众身高、惊人腿长备受瞩目，更被日本网友形容为像是 CG 版的男人。曾经有个专拍都丑照的博主，在跟了几天陈银优后，直接发帖表示，因为陈银优实在是太帅了，三百六十度无死角，根本拍不到丑照。而翻开车银优过往的履历，你会发现学霸和校草真的可以是同一个人。Top 二，朴叙俊，朴叙俊夺下第二。很多人认识韩国演员朴叙俊，都是从电视剧《三流之路》开始的。这部剧让他成功走进了大众视野。没看过他电视剧的人，可能第一眼觉得朴叙俊一点都不帅，但是看过他电视剧之后，大家才会 get 到他的颜。笑起来非常有感染力，虽然不是一眼惊艳，但越看越帅，给人很温暖可靠的感觉。朴叙俊是在亚洲各地人气很高的男神，主演的《梨泰院 Class》《金秘书为何那样》等都在日本超受欢迎。而身高幺八五公分的朴叙俊在每部剧里都能展现出不同魅力，不论是穿西装还是比较日常休闲的衣服，看上去都超帅气，让朴叙俊接到不少广告、杂志拍摄邀约。又帅又有大长腿，实在太加分。Top 一李敏镐冠军就是李敏镐了。韩国著名男演员李敏镐称得上是顶起韩剧半边天的超神王这级演员，颜值超高的同时，专业能力又很强，真是比你优秀的人比你还努力的现实版。李敏镐也是风靡全亚洲的男神，主演的每部剧都超经典，人气也都超高。而李敏镐不仅五官深邃，气质高贵，幺八七公分的身高更是让李敏镐拥有一双逆天长腿。不管穿什么都像是贵族王子，分分钟都在走伸展台的感觉，目光自然而然就会被李敏镐吸引走啊！看完这个榜单，你最喜欢哪位长腿欧巴呢？好了，今天的视频就到这里了。如果喜欢小师姐的视频，可以点击订阅关注。喜欢谁就告诉小师姐哦，小师姐会每天给大家更新最新资讯。